போன வீடியோவில் நம்ம ஜாகிரஃபியில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் லொக்கேஷன் அண்ட் ஃபிசியோகிராஃபியில் ஹிமாலயாஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி செகண்ட் ஃபிசியோகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர் த நார்தன் பிளைன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் இமய மலை தொடருக்கு பேரலெல்லாம் சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை தான் நார்தன் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பகுதி எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இமயமலை மற்றும் இந்திய மலை இந்த மலைகளிலிருந்து வரக்கூடிய நதிகள் அதாவது இண்டஸ் கங்கா பிரம்மபுத்திரா ஸோ இந்த மாதிரி நதிகள் மலையிலேருந்து கற்கள் மண் உள்ளிட்ட பொருட்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மலை அடிவாரத்து வரைக்கும் டீப் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்படி ஃப்ளோ ஆகும்பொழுது அந்த கல் மண் உள்ளிட்ட பொருட்களை வந்து போகிற வழியிலலாம் டெபாசிட் பண்ணிட்டு போகுது ஸோ அந்த மாதிரி பல வருடங்கள் தொடர்ந்து செய்கிறதன் மூலமாக தான் இந்த நார்தன் பிளைன்ஸ் அதாவது இந்த சமதளம் உருவாச்சு ஸோ இதோடய டோட்டல் லென்த் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இதோடைய வித் அகலம் வந்து டூ ஃபார்ட்டி டு த்ரீ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதோடைய அகலம் வந்து ஈஸ்டில் ஆரம்பித்து வெஸ்ட் நோக்கி போகும்பொழுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோடைய டோட்டல் ஏரியா எவ்வளோ கவர் பண்ணுது பார்த்தோன்னா செவன் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த பகுதி வந்து டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் பகுதி ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய இந்த பகுதியில் தான் வந்து முக்கியமான நதிகள் அதாவது கங்கா யமுனா இந்த மாதிரி முக்கியமான நதிகள் எல்லாமே இந்த நார்த் இந்தியாவில் தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ நதிகள் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே வந்து நீர் பற்றாக்குறை கம்மி ஓகேங்களா உங்களுக்கு நீர் பற்றாக்குறை இருக்காது அதே மாதிரி நதி பாயிறதுனால அந்த மண் வந்து வெரி ஃபர்டைல் சாயிலாக இருக்கும் ஸோ விவசாயத்துக்கு ஏற்ற பகுதி அது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் நார்தன் பிளைன்ஸ் ஸோ இந்த நார்தன் பிளைன்ஸை வந்து ரெண்டு ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோடைய ரிலீஃப் ஃபீச்சர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் சாயில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு அது அஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன பார்த்தோன்னா பாபர் பிளைன் டெராய் பிளைன் பங்கர் பிளைன் கடர் பிளைன் அண்ட் டெல்டா பிளைன் அதுவே டோப்போகிராஃபிக்கல் கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தான் பிளைன் பஞ்சாப் ஹரியானா பிளைன் கங்கா பிளைன் அண்ட் பிரம்மபுத்ரா பிளைன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ் அப்பான் ரிலீஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ ரிலீஃப் ஃபீச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி அதை அஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த டிவிஷன் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஹிமாலயன் மவுண்டைன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இமய மலைக்கு பேரலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை தான் வந்து நார்தன் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த மலையோடைய அடிவாரத்தில் ஓகேங்களா அடிவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மொதல் பெல்ட்டை வந்து பாபர் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு பேரலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் பெல்ட்டை வந்து டெராய் பிளைன் அப்படின்னும் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடியது பங்கார் பிளைன் அப்படின்னும் அண்ட் இந்த ரிவர் வேலி ரிவர் வேலின்றது அந்த நதிகள் பாயக்கூடிய அந்த பள்ளத்தாக்கு பகுதி ஸோ அந்த பள்ளத்தாக்கு பகுதிக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து கடார் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது பங்கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மேப்பில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வெள்ளை கலரில் இருக்கிறது வந்து பாபர் பிளைன் அண்ட் இந்த க்ரீன் கலர் வந்து டெராய் ரெட் கலர் வந்து பாங்கர் அண்ட் கடார் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து டெல்டா பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாபர் பிளைன்ஸ் ஸோ இந்த பாபர் பிளைன்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஷிவாலிக் மவுண்டைன்ஸ் அதாவது நம்ம ஹிமாலயன் ரேஞ்சில் த்ரீ டைப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் லெசர் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் ஷிவாலிக் மவுண்டைன்ஸ் அதாவது மூன்றாவது அடுக்கு அந்த அடுக்குக்கு பேரலெல்லாம் அதை ஒட்டின மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் பெல்ட்டை தான் வந்து பாபர் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க So it lies all along the foothills of Shivalik from west to east. That is the river Indus and the river Teesta are the same parallel belt of Barber Plain. So in this Barber Plain, mostly you have to be a part of unasserted sediments. So this is the width of 18 to 15 km range. This is the width of the west of the west. This is the width of the east of the east of the east. ஸோ இந்த பகுதி வந்து ஹைலி போரஸ் அதாவது துளைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அதனால் என்னாகும் அப்படின்னா இங்கே வந்து சின்ன சின்ன ஓடங்கள் வந்து இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா கற்கள் நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த கற்களுக்கு நடுவில் அந்த சின்ன சின்ன ஓடங்கள்லாம் வந்து காணாமலே போயிடும் கங்கா மாதிரியான பெரிய நதிகள் மட்டும்தான் இந்த பகுதிகளில் பாயும் அண்ட் இந்த பகுதி வந்து கல்டிவேஷன் அதாவது விவசாயத்திற்கு உகந்தது அல்ல இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன செடிகள் முளைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா வந்து பாறைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த பகுதியில் பெரிய பெரிய மரங்கள் அதுவும் லார்ஜ் ரூட்ஸோடு இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மரங்கள் மட்டும்தான் இந்த ப
பாபர் பிளைன் மாதிரி கிடையாது பாபர் பிளைனில் வந்து உங்களுக்கு வெறும் கல் மண் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த பகுதியில் ஆனால் டெராய் பிளைன் அப்படி கிடையாது இது அது அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டு இந்த பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்ஷி ட்ராக் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அதாவது மார்ஷி ட்ராக் அப்படின்னா இந்த தண்ணீர் அப்புறமேட்டு சகதி இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பகுதியை தான் வந்து மார்ஷி ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் வந்து டராய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பகுதி வந்து ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஒய்டு அகலம் கொண்டது நம்ம பாபர் பிளைனில் வந்து பார்த்தோம் சின்ன சின்ன ஓடங்கள் எல்லாம் வந்து அங்கே காண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஓடங்கள்லாம் வந்து இந்த டராய் பிளைன்ஸில் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த பகுதி வந்து பிரம்மபுத்திரா வேலி அதாவது ஈஸ்டர்ன் பகுதிகளில் அகலம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கக்கூடிய பகுதி ஸோ இந்த பகுதி ஒரு காலத்தில் மாஷி ஜோன் இருந்துச்சு அதாவது சதுப்பு நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தண்ணீர் ஹியூமிடிட்டி கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அங்கே வந்து அடர்த்தியான காடுகளும் ரிச் வைல்ட் லைஃப் இதெல்லாம் வந்து இருந்த ஒரு பகுதி ஆனால் காலப்போக்கில் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த காடுகளெல்லாம் அழிச்சுட்டு அதை விவசாய நிலமாக மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் ஹரியானா பஞ்சாப் ஜம்மு உத்தரப்பிரதேஷ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பங்கார் பிளைன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பங்கார் பிளைன்ஸ் பகுதின்றது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அண்ட் அப்லேண்ட் அலுவியல் ட்ராக் ஃபார்ம் பை த டெபாசிஷன் ஆஃப் ஓல்டர் அலுவியம் அண்ட் லை அபவ் த ஃப்ளட் லிமிட் ஆஃப் த பிளைன் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பகுதியை வந்து ரிவர் வேலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஊருங்களெல்லாம் பார்த்துருப்போம் நதிகள் ஆறுகள்லாம் வந்து ஒரு பள்ளமான பகுதியில் தான் ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பொழுது நதிகளோ ஆறுகளோ கரையை கடக்குது இல்லையா ஸோ அந்த கரையை கடந்த பகுதிகளை வந்து ஃப்ளட் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃப்ளட் பிளைன் பகுதிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதியை தான் வந்து பங்கார் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடார் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு தடவை வந்து அந்த வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பொழுதும் இந்த கடார் பிளைனில் இருக்கக்கூடிய மண் வந்து புதுப்பிக்கப்படும் அதனால தான் இந்த பகுதியை வந்து நியூ அலுவியம் சாயில் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுவே பங்கார் பிளைனில் இருக்கக்கூடிய மண் வந்து பழைய அலுவியம் சாயிலாக இருக்கும் ஸோ இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மண் வந்து டார்க் கலரில் இருக்கும் அண்ட் ரிச் இன் ஹியூமஸ் கண்டென்ட் ஸோ விவசாயத்துக்கு ரொம்ப ஏற்ற உகந்த இடம் வந்து இந்த பங்கார் பிளைன்ஸ் சாயில் அதே நேரம் இந்த பங்கார் பிளைன்ஸில் கால்சியம் கார்பனேட் டெபாசிட்ஸ் அதிகமாக காணப்படும் இந்த கால்சியம் கார்பனேட் டெபாசிட்ஸை லோக்கல் லாங்குவேஜில் கண்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பகுதி வந்து வெல் ட்ரெயின்டு பகுதி அண்ட் மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் லேண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கடார் பிளைன்ஸ் பார்க்கலாம் நியூ அலிவியல் சாயில் வந்து நிறைந்த பகுதியை தான் கடார் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து பெட் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பகுதியில் அந்த மண் வந்து ஒவ்வொரு தடவை வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பொழுதும் இல்லைனா வந்து மழை காலங்களில் புதுப்பிக்கப்படுறதுனால இந்த பகுதி வந்து மண் வளம் நிறைந்த பகுதியாக இருக்கும் ஹைலி ஃபோர்டைல் சாயில் கொண்ட பகுதி ஸோ இந்த கடா பிளைனில் இருக்கக்கூடிய சாயிலில் வந்து சாண்ட் சில்ட் கிளே மட் இந்த கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த் டைப் டெல்டா பிளைன் பார்க்கலாம் ஸோ பிரம்மபுத்திரா ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய பகுதியை தான் வந்து டெல்டா பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து கடார் பிளைனுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இதோடைய டோட்டல் ஏரியா வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் கங்கை நதி கடலில் சேரக்கூடிய பகுதி இருக்கும் இல்லையா அந்த பகுதியை தான் டெல்டா பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஏரியா ஆஃப் டெபாசிஷன் ஆஸ் அ ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்லகிஷ்லி ஸோ இமயமலையிலேருந்து கீழே வரும்பொழுது கங்கை நதி உள்ளிட்ட எல்லா நதிகளுடைய ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவே வந்து அது கடலில் கலக்கக்கூடிய அந்த எட்ஜ் பகுதியில் வந்து அதோடைய ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அப்லான்ஸை வந்து சார்ஸ் அப்படின்னும் மார்ஷி ஏரியாஸ் அதாவது சதுப்பு நிலங்களை வந்து பில்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க இந்த பகுதி வந்து கங்கை நதி கடலில் கலக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஸோ அதனால் அந்த டெபாசிஷன் வந்து இங்கே கண்டினியூஸ் ஸ்டில் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த பகுதி பே ஆஃப் பெங்காலை நோக்கி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டோப்போகிராஃபிக்கல் கேரக்டர்ஸ் படி இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸை நாலு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ராஜஸ்தான் பிளைன் பஞ்சாப் ஹரியானா பிளைன் தேர்ட் இஸ் கங்கா பிளைன் அண்ட் ஃபோர்த் இஸ் பிரம்மபுத்திரா பிளைன் ஸோ இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது ராஜஸ்தான் பிளைன் பிங்க் வந்து பஞ்சாப் ஹரியானா பிளைன் அண்ட் இந்த ப்ளூ ஃபுல்லாக இந்த மூணுமே சேர்ந்தது வந்து கங்கா பிளைன் அண்ட் இந்த க்ரீன் கலர் வந்து பிரம்மபுத்திரா
ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சம்பார் சால்ட் லேக் டெகானா டிட்வானா குஞ்ச்மன் அண்ட் பச்பத்ரா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ராஜஸ்தான் பிளெயினில் லூனி ரிவர் மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ராஜஸ்தான் பிளெயினில் இருக்கக்கூடிய ராஜஸ்தான் டெசர்ட் இது வந்து ரெண்டு டேரக்ஷனில் ஸ்லோப் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ் வேலி பகுதியை நோக்கி வெஸ்ட் வேர்ட்லேயும் ரான் ஆஃப் கஞ்ச் பகுதியை நோக்கி சவுத் வேர்ட்ஸ்லேயும் ஸ்லோப் ஆகுது இந்த டெசர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சாண்ட் டியூன்ஸ் அதாவது மணல் மேட்டுகள் வந்து ரெண்டு விதமான இருக்கும் வெஸ்ட் அண்ட் சவுத் பகுதிகளில் லாங்கிடியூனல் ஷேப்லேயும் ஈஸ்ட் பகுதியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஷேப்லேயும் இருக்கும் அதாவது லாங்கிடியூனல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்துருப்பீங்க டெசர்ட்லலாம் இந்த மாதிரி மணல் மேட்டுகள் வந்து இருக்கும் அதுவே ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் பேரலாக ஒரே டைரக்ஷனில் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின் இந்த பகுதி வந்து இந்தியன் டெசர்ட்டுக்கு நார்த் ஈஸ்ட் பகுதியில் இருக்கக்கூடியது இதோட டோட்டல் ஏரியா வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த பகுதி வந்து சட்லஜ் பீஸ் அண்ட் ராவி இந்த மூன்று நதிகளுடைய டெபாசிஷனல் ஆக்டிவிட்டினால் உருவான பிளெயின் இந்த பிளெயினில் வந்து உங்களுக்கு நாலு வகையான டோப்ஸ் இருக்கும் டோப்ஸ் அப்படின்றது இப்போ ரெண்டு நதிகள் இப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது டேரக்ஷன் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு இடைப்பட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த நிலத்தை தான் வந்து டோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயினில் அந்த மாதிரி நிறைய டோப்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்ட் டோப் இது வந்து சட்லஜ் அண்ட் பீஸ் ரிவருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டோப் பகுதி செகண்ட் வந்து பாரி டோப் இது வந்து ராவி அண்ட் பீஸ் ரிவருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி சர்ச் டோப் அப்படின்றது சென்னாப் அண்ட் ஜீலம் ரிவர் இடையில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி ஃபோர்த் ஒன் வந்து சிந்த் சாகர் டோப் ஜீலம் அண்ட் சென்னாப் இண்டஸ் ரிவர் இந்த ரெண்டு நதிகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி சிந்த் சாகர் டோப் இந்த பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயினில் ரெண்டு மேஜர் வாட்டர் ஷெட்ஸ் இருக்கு ஸோ வாட்டர் ஷெட் அப்படின்றது நதிகளை வந்து ரெண்டு வெவ்வேறு டேரக்ஷனில் பிரிக்கக்கூடிய இந்த நிலப்பகுதி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்மால் லேண்ட் ஒரு ரிட்ஜ் ஸோ இந்த பகுதியை வந்து வாட்டர் ஷெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயினில் அந்த மாதிரி ரெண்டு வாட்டர் ஷெட்ஸ் இருக்கு என்னென்ன பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யமுனா அண்ட் சட்லஜ் ரிவர் இந்த ரெண்டு நதிகளை பிரிக்கக்கூடிய வாட்டர் ஷெட் அண்ட் கங்கா அண்ட் யமுனாவை பிரிக்கக்கூடிய வாட்டர் ஷெட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கங்கா பிளெயின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ரிவர் யமுனால ஆரம்பித்து பங்களாதேஷ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை தான் கங்கா பிளெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பகுதி வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் பீகார் இந்த மாநிலங்களை உள்ளடக்கியது இதோடைய டோட்டல் ஏரியா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இதோடைய லென்த் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வித் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த கங்கா பிளெயின்ஸ் தான் இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிளெயின் பகுதி இந்த பகுதி வந்து கங்கை நதியும் அதோடைய ட்ரிபியூட்ரிஸ் காங்கரா கண்டாக் கோசி யமுனா சம்பல் அண்ட் பேட்வா இந்த நதிகளுடைய டெபாசிஷனல் ஆக்டிவிட்டினால இந்த கங்கா பிளெயின்ஸ் பகுதி வந்து உருவாச்சு ஸோ இந்த பகுதி வந்து ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் வந்து ஸ்லோப் ஆகுது ஸோ இந்த பிளெயின்ஸை வந்து ஃபர்தராக மூணு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன பார்த்தோன்னா அப்பர் கங்கா பிளெயின் மிடில் கங்கா பிளெயின் அண்ட் லோவர் கங்கா பிளெயின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்பர் கங்கா பிளெயின் இந்த அப்பர் கங்கா பிளெயின் வந்து எந்த பகுதியில் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கங்கை நதி யமுனா டோப் ரொஹில்கான் அண்ட் ஆக்ராவுடைய சில பகுதிகள் இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து அப்பர் கங்கா பிளெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அப்பர் கங்கா பிளெயினில் தான் உங்களுக்கு காளி அண்ட் ஸ்ரத்தா ரிவர் வந்து கடந்து செல்லுது ஸோ இந்த பிளெயினுடைய யூனிக் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பர் மணல் பரப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான சாண்ட் டெபாசிட்ஸ் வந்து இந்த அப்பர் கங்கா பிளெயினில் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மிடில் கங்கா பிளெயின் சென்ட்ரல் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் பீகார் பிளெயின்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் மிடில் கங்கா பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட டோட்டல் ஏரியா வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் கங்காவுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் ட்ரிபியூட்ரிஸ் கடாக் அண்ட் கோசியும் ரைட் ஹேண்ட் ட்ரிபியூட்ரி சான் நதிகளும் வந்து இந்த மிடில் கங்கா பிளெயினில் தான் பாயுது தேர்ட் வந்து லோவர் கங்கா பிளெயின் இமயமலையுடைய அடிவாரத்தில் ஆரம்பித்து வெஸ்ட்டில் வந்து பாட்னா அண்ட் இங்கே பே ஆஃப் பெங்கால் இந்த பகுதி தான் வந்து லோவர் கங்கா பிளெயின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் பகுதியில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து லோவர் கங்கா பிளெயின்
முன்ன சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து நதிகள் வந்து சின்ன சின்ன கிளைகளாக நிறைய பிரிஞ்சு போயிருக்கும் இந்தியன் மேப்பில் வெஸ்ட் பெங்கால் பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து அந்த பகுதி அதாவது யூனிஃபார்மாக வந்து அந்த இது இருக்காது நிலப்பகுதிகள் வந்து அந்த நதிகளுடைய சின்ன சின்ன கிளைகள்னால சின்ன சின்ன நிலப்பகுதிகளாக பிரிஞ்சு காணப்படும் ஸோ லாஸ்ட் ஒன்று வந்து பிரம்மபுத்ரா பிளைன்ஸ் பிரம்மபுத்ரா ரிவர்ஸோடைய டெபாசிஷனல் ஆக்டிவிட்டினால தான் இந்த பிளைன் உருவாயிருக்கு ஸோ இந்த பிளைனில் வந்து அலிவியல் சாயில் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஒரு மார்ஷி ட்ராக் பகுதி அதாவது ஒரு சதுப்பு நிலப்பகுதி ஈரப்பதம் அதிகம் கொண்ட மண் வந்து இந்த பகுதியில் காணப்படும் அதே மாதிரி இந்த பிரம்மபுத்ரா பிளைனில் திக் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பிளைன் வந்து மெயினாக அசாம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி இதோட டோட்டல் ஏரியா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இதோடைய லென்த் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அண்ட் வித் வந்து எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் த கிரேட் நார்தன் பிளைனுக்கு ஈஸ்ட் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பை தான் பிரம்மபுத்ரா பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிரம்மபுத்ரா பிளைன் வந்து மலைகளால் சூழப்பட்ட ஒரு பகுதி ஸோ இந்தியாவுடைய ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை தான் வந்து பிரம்மபுத்ரா பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிமாலயன் மவுண்டைன்ஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம் இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு இமயமலையுடைய தொடர்ச்சியும் இந்த இடத்துல பர்வஞ்சல் ஹில்ஸும் வருது ஸோ அதனால் இந்த பிளெயின் வந்து மலைகளால் சூழப்பட்ட ஒரு பகுதி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே நதிகள் வந்து கடலில் கலக்கக்கூடிய ஒரு பகுதின்றதுனால இங்கே நதிகளுடைய ஸ்பீடு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதுனால நதிகள் நிறைய சின்ன சின்ன கிளைகளாக பிரிஞ்சு காணப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி நதிகள் வந்து சின்ன சின்ன கிளைகளாக பிரியும் பொழுது சின்ன சின்ன நிலப்பரப்புகளும் ஆங்காங்கே உருவாகும் அந்த நிலப்பரப்புகளை தான் ரிவரன் ஐலண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இந்த பிரம்மபுத்ரா பிளைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிவரல் ஐலண்ட் தான் மஜூரி ஐலண்ட் இந்த ஐலண்ட் இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ரிவரல் ஐலண்ட் அண்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப்டர் மராஜோ ரிவர் ஐலண்ட் ஆஃப் அமேசான் ரிவர் ஸோ அமேசான் ரிவரில் இருக்கக்கூடிய மராஜா ரிவரன் ஐலண்ட் இந்த ஐலண்ட் தான் உலகத்திலே பிகஸ்ட் ரிவரன் ஐலண்ட் அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கக்கூடியது இந்த மஜூரி ஐலண்ட் இப்போ ஃபைனலாக வந்து இந்த நார்தன் பிளைன்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே நிறைய நதிகள் பாயிறதுனால இந்த நிலப்பகுதி வந்து ரொம்ப ஃபர்டைல் நிழல் பகுதி அதனால் இங்கே விவசாயம் வந்து அதிகம் செய்யப்படுறதுனால நிறைய வகையான தானியங்கள்னா இந்த பகுதியிலேருந்து தான் விளைஞ்சு வருது ஸோ அதனால் இந்த பகுதியை வந்து கிரானரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த நார்தன் பிளைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய நதிகள் அதாவது இண்டஸ் கங்கா பிரம்மபுத்ரா இந்த நதிகள் எல்லாமே வந்து வற்றாத நதிகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ நதிகள் வற்றாததுனால இங்கே அக்ரிகல்ச்சர் வந்து எப்போவுமே லாங் லாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட்டும் வந்து இந்த ரிவர்ஸ்னால தான் இந்தியாவுடைய முக்கியமான நதிகள் இந்த பகுதியில் பாயிறதுனால இங்கே வந்து குட் எரிகேஷன் இருக்கு அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய நீர் ஆதாரம் இந்த பகுதியில் அதிகமாக காணப்படுது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸில் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் டெபாசிட்ஸ் வந்து அதிகம் காணப்படுது இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் இந்தியாவுடைய டோட்டல் ஏரியாவில் ஒன் தேர்டு பகுதியாக இருந்தாலும் மொத்த இந்தியாவுடைய ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பாப்புலேஷனுக்கு தேவையான உணவு தானியங்கள் இந்த பகுதியிலேருந்து மட்டுமே விளையுது ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த கிரேட் பிளைன்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இதோட கண்டினியூஷனை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தினா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 